Olá, meus queridos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vlog comigo, meus amores. Olha só, eu acabei de sentar, ainda tá meio escurinho lá fora e vou editar meu vídeo da semana. E aí eu pensei, poxa vida, por que eu não faço um vídeo ensinando o como que eu edito os meus vídeos para o YouTube? Tá afim? Então vem comigo. Do TV, não tive dúvida, seria você quem estaria aqui dentro de mim. A me sentir, a me tocar e todos os meus segredos existem. Olha só, gente, a primeira coisa que eu faço, eu sou super organizada. Eu organizo todos os meus arquivos quando eu gravo em pastas diferentes. Eu acho essa organização assim primordial para você conseguir ter um fluxo de trabalho tranquilo. É, então eu já tenho pastas separadas aqui no meu computador. E a primeira coisa que eu vou fazer é abrir um aplicativo que se chama Plural Eyes. O, eu gravo os meus áudios separados do meu é, vídeo. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo ensinando isso. Então, ó, esse aqui é o Plural Eyes. E aqui eu posso adicionar né, arquivos. Então, nós vamos começar aqui. Ó, hoje eu vou editar um vídeo. Ó, hoje eu vou editar esse vídeo de Q&A. Então, vocês podem ver que eu já tenho outros vídeos gravados aqui. E aí eu vou importar aqui o áudio, que já estava separado numa pasta. E também vou importar o vídeo. O que, que esse aplicativo Pluralize ele faz? Ele sincroniza o áudio e o vídeo. Então, para você não ter que ficar é, fazendo isso visualmente, que muitas vezes acaba dando errado. Mas se você não tem esse aplicativo, uma das coisas que você pode fazer a dica é você bater uma palma quando você começa a gravação. Porque na palma você gera um, um pico né, no áudio e é bem visível. Então é muito mais fácil você sincronizar aquela palma, você pausar né, naquele momento que a palma aconteceu e o pico do áudio. Então essa é uma dica se você não tem esse aplicativo. Mas com esse aplicativo, olha gente, é só você clicar aqui, ó, sincronizar. E ele vai sincronizar isso aqui, ó, rapidamente. Ele já sincronizou, tá vendo? Ó, o áudio já tá sincronizado. E aí eu só vou exportar. Eu gosto de exportar ele já pro, pra pasta que eu vou trabalhar. Como eu falei, eu sou meio, a, tipo assim, a neurótica da organização. <risos> é, ele vai criar um arquivo XML. E eu gosto de fazer esse arquivo com essa opção. É, create a sequence with audio replaced Que essa opção aqui, ele cria dois tipos de arquivo Que eu vou mostrar para vocês Bom, beleza, ó, já criamos o arquivo Esse arquivo aqui, ele vai importar exatamente é, os clipes já sincronizados Nesse caso a gente está trabalhando com dois clipes Porque é só o clipe de áudio e vídeo Mas muitas vezes, por exemplo, quando eu fiz a edição do meu videoclipe, por exemplo Nós tínhamos muitos vídeos daquele mesmo áudio Porque nós gravamos muitos takes diferentes daquele mesmo áudio Então você vai ter múltiplos clipes um em cima do outro E isso é muito legal para você conseguir, depois quando você importar no Premiere Você poder escolher qual clipe você vai querer usar com aquele áudio Então é, ó, muito bacana <música> Oh, oh. 